నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చినాయి ఇప్పుడు మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం చేసుకున్నాం క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలో చేసుకున్నాం ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్స్లోకి వద్దాం ఒకటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ హండ్రెడ్ డేస్ డేస్ ఇచ్చాడు ఆర్ట్ డేస్ అడిగాడు మీకు ఏం చెప్పాను డేస్ ఇచ్చి ఆర్ట్ డేస్ కనుక అడిగినట్లయితే డేస్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఆర్ట్ డేస్ ఎప్పుడు అడిగినా మిగిలిన రోజులు ఎప్పుడు అడిగినా సరే తెలుగులో కూడా ఆర్ట్ డేస్ అనే గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ మిగిలిన రోజులు తెలుగు అని అనుకుంటున్నా సింపుల్ పెద్ద పెద్దవాడు ఏం కాదు కాబట్టి ఆర్ట్ డేస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి డేస్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి రిమైండర్ తీసుకోవాలి శాషాన్ని తీసుకోమని చెప్పుకున్నాం అంటే వంద రోజులు ఇచ్చాడు వందని దేంతో భాగించాలి ఏడుతో భాగించాలి శాషం ఎంత వస్తుంది రెండు అంటే టూ ఆర్ట్ డేస్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ టూ ఓకే డేస్ ఇచ్చి ఎప్పుడు ఆర్ట్ డేస్ అడిగినా ఏడుతో భాగిస్తాం శాషన్ తీసుకున్నాం లీప్ ఇయర్స్ కౌంట్ చేయమంటే మాత్రం ఫోర్తో భాగిస్తాం క్వశ్చన్ తీసుకున్న భాగఫలాన్ని తీసుకుంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి తెలిసిందే ఎందుకంటే వేరే నెంబర్స్ ఇంకా భాగించే అవకాశం కూడా ఉండదు ఆల్రెడీ మీకు సెవెన్త్ ఎలా డివిజన్ చేయాలో కూడా మీకు క్లియర్గా నేను చెప్పడం జరిగింది ఆ క్యాన్సిలేషన్ అనేది కూడా ఒక్కొక్కటి చూద్దాం చూడండి నలభై ఐదు రోజుల్లో ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ ఉన్నాయి అగైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఫార్టీ టూ అంటే త్రీ ఆర్ట్ డేస్ అట్ ఈక్వల్ టు త్రీ నలభై ఐదు ఏడుతో భాగిస్తే శాషం ఎంత వస్తుంది ఏడు ఆరులు నలభై రెండు శాషం ఎంత అవుతుంది అంటే మూడు అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ రెండు వందల సంవత్సరాలలో ఎన్ని మిగిలిన రోజున రెండు వందల సంవత్సరాల గురించి మనం మాట్లాడితే ఆల్రెడీ మనం చెప్పాను హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఏమో ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి జీరో అలాగే ఎవ్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి మనకు జీరో వస్తుంది కాబట్టి ఏమని చెప్పుకున్నాం ఎయిట్ కానీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కానీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కానీ టూ థౌజండ్ ఇవన్నీ కూడా జీరో వస్తాయి దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఒకవేళ ఇయర్ దాటితే దానికి దేనికి దగ్గరగా ఉందో తీసుకొని దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటి డైరెక్ట్గా టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎన్ని త్రీ ఆర్ట్ డేస్ అని తెలుసు ఓకే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ని మనకు తెలిసిన వాటి కింద ఎలా రాసుకోవాలి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఆల్రెడీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్కి ఏమో జీరో అని తెలుసు హండ్రెడ్కి ఎంత ఫైవ్ అంటే ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ అవుతాయి ఫైవ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ జీరో ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఆర్ట్ డేస్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇది కూడా టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు టూ థౌజండ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్కి ఆల్రెడీ జీరో అని తెలుసు త్రీ హండ్రెడ్ వన్ అంటే ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ మన దగ్గర వన్ ఆర్ట్ డే ఆప్షన్ వన్ అదే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏదేని ఒక సంవత్సరంలో నాలుగు వందల యాభై నాలుగు రోజులు వారానికి తొమ్మిది రోజులు ఉన్న ఎడలు ఊహించుకుంటే అదే సంవత్సరంలో అదపు అదనపు రోజుల సంఖ్యనే ఎజ్యూమింగ్ దట్ దేర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డేస్ ఇన్ ద ఇయర్ అండ్ నైన్ డేస్ ఆఫ్ ద వీక్ అంటే ఒక సంవత్సరంలో కనుక నాలుగు వందల యాభై నాలుగు రోజులు ఉన్నాయని అనుకుంటే కనుక అలాగే వారానికి తొమ్మిది రోజులు ఉంటే ఎన్ని రోజులు మిగిలిన రోజుల్లో వస్తాయని అడుగుతున్నాడు మనకి అదనపు రోజుల సంఖ్య ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మామూలుగా మనం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వారానికి ఏడు రోజులు ఉంటే ఏం చేస్తాం మూడు వందల అరవై ఐదుని ఏడుతో భాగించాం ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు ఇచ్చాడు నాలుగు వందల యాభై నాలుగు వచ్చాడు వారానికి తొమ్మిది కాబట్టి అప్పుడు దేంతో భాగించాలి నాలుగు వందల యాభై నాలుగుని తొమ్మిదితో భాగించాలి అంతే అక్కడ సాధారణ సంవత్సరం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కానీ సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వారానికి ఏంటంటే కనుక ఏడు వారం ఏడు రోజులు కాబట్టి ఏడుతో భాగించాం ఇక్కడ వాడు చెప్పాడు నాలుగు వందల యాభై నాలుగు రోజులు ఉన్నాయి నైన్ నైన్ వారానికి తొమ్మిది రోజులు కానీ తొమ్మిదితో భాగి తొమ్మిదితో భాగిస్తే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ఆర్ట్ డేస్ ఏదైనా సరే డేస్ ఇచ్చి ఆర్ట్ డేస్ అడిగాడంటే ఇచ్చిన రోజుల్ని వారంతో భాగించాం అక్కడ ఏడు రోజులు కాబట్టి ఇక్కడ వారానికి తొమ్మిది రోజులు కాబట్టి తొమ్మిది రోజులతో భాగించాడు కాన్సెప్ట్ అదే కాకపోతే వాడు వాడు ఇలా మెన్షన్ చేసుకున్నాడు అనమాట ఓకే ఆన్సర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ టుడే ఈజ్ మండే దెన్ వాట్ సార్ విచ్ డే విల
పది రోజుల తర్వాత ఏంటని అడిగా అనుకోండి పది రోజుల తర్వాత ఏంటన్నప్పుడు సోము తర్వాత మంగళ బుధ గురువు అని లెక్క పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాగా సెవెన్ డేస్కి మనకి ఏమొస్తుంది సోమవారం వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా మూడు రోజులు మిగిలినాయి అంటే మంగళ బుధ గురువారం అని చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు సోమవారం అయితే ఇరవై రెండు రోజుల తర్వాత ఏమొస్తుందని అనుకుని ఇరవై ఒక్క రోజులకి మళ్ళీ సోమవారం వస్తుంది ఇందులో మూడు వారాలు కంప్లీట్ అవుతాయి ఇక్కడ సోమవారం వస్తుంది ఇంకొక రోజు మిగిలింది కాబట్టి మంగళవారం అని చెప్తుంది అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇచ్చిన రోజుల్ని ముందు ఏడుతో భావిస్తున్నాం భావించి శేషం ఏదైతే వచ్చిందో ఆ రోజుకి యాడ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడండి ఈరోజు సోమవారం అయితే ఈరోజు ఏంటంట మండే ఈరోజు సోమవారం అయితే అరవై నాలుగు రోజుల తర్వాత కంటే అరవై నాలుగుని ముందు ఏడుతో భావించాం ఏడుతో భావించినట్టు ఏం తీసుకోవాలి శేషం తీసుకోవాలి అంటే అరవై మూడు అంటే శేషం ఒకటి అంటే అర్థం ఏంటి అరవై మూడు రోజులకి మళ్ళీ సోమవారం వస్తుంది సోమవారం వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక రోజు మిగిలిపోయింది అంటే ఏం చేయాలి తర్వాత అడిగాడు కదా ప్లస్ చేయండి సోమవారం ప్లస్ ఒకటి అంటే సోమవారం ప్లస్ ఒకటి అంటే మంగళవారం మంగళవారం అంటే ఏంటి చూస్తే ఓకే దీన్ని ఇంకొంచెం స్పీడ్గా చేసుకోగలిగితే కనుక సోమవారం నెంబర్ ఎంత తెలిసింది వన్ అని తెలుసు వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత టూ టూ అంటే ఏమని చెప్పచ్చు చూస్డే మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం జీరో అంటే సండే వన్ అంటే మండే టూ అంటే చూస్డే త్రీ అంటే వెన్స్డే ఫోర్ అంటే ఫ్రైడే సిక్స్ అంటే సాటర్డే అని చెప్పుకున్నాం అలాగే మండే నెంబర్ వన్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ టూ సెకండ్ ఏమవుతుంది చూస్డే అని డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు ఓకే తర్వాత ఒకవేళ ఈరోజు శుక్రవారం అయినా ఐదు వందల రోజుల తర్వాత ఏ వారం అగ్ను సేమ్ అగైన్ ఈరోజు శుక్రవారం అంటాం టుడే ఈజ్ ఫ్రైడే ఐదు వందల రోజుల తర్వాత కాబట్టి ఐదు వందలని ఏడుతో భావించు శేషం ఎంత మూడు అంటే సో శుక్రవారం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మూడు రోజులు ఉండిపోయింది శుక్రవారం వచ్చిన తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత అడిగాడు కాబట్టి యాడ్ చేయండి శుక్రవారం తర్వాత శనివారము ఆదివారము సోమవారము అంటే మండే మరి ఇది కూడా నెంబరింగ్లో చేసుకోవచ్చు అంటే చేసుకోవచ్చు ఎలాగో చూడండి ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎయిట్ ఎప్పుడైనా టోటల్ చేసినప్పుడు ఇందాక టోటల్ చేసినప్పుడు అంటే టూ వచ్చిందిగా డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాం టోటల్ చేసినప్పుడు సెవెన్ కానీ సెవెన్ కంటే ఎక్కువ నెంబర్ వస్తే మళ్ళీ సెవెన్తో డివిజన్ చేసాం అంటే మళ్ళీ అందులో ఒక వీక్ ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట ఇప్పుడు ఎయిట్ని సెవెన్తో డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది వన్ అంటే ఏంటి మండే సరిపోయిందా లేదా అంటే ఇలా కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మంగళ బుధ గురు అని కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా శుక్రవారం నెంబర్ ఫ్రైడే ఫ్రైడే ప్లస్ త్రీ అంటే ఎయిట్ ఎప్పుడైనా సెవెన్ ఆర్ మోర్ దాన్ సెవెన్ వచ్చిందంటే అందులో వీక్ ఉందని అర్థం సెవెన్తో డివిజన్ చేయండి రిమైండర్ని డైరెక్ట్గా తీసుకుని ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ టుడే ఈజ్ సాటర్డే విచ్ డే ఈజ్ వన్ థర్టీ డేస్ ఎగో నూట ముప్పై రోజుల క్రితం అడుగుతున్నాడు క్రితం అడిగినా సరే అదే కాన్సెప్ట్ ఈరోజు ఏంటి సాటర్డే వన్ థర్టీ డేస్ బై సెవెన్ వన్ థర్టీ బై సెవెన్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అవుతుంది వన్ నైన్టీన్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఫోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు వెనక్కి రావాలి వెనక్కి రావాలి కాబట్టి సాటర్డేలోంచి వెనక్కి తీసుకోండి సాటర్డే నుంచి వెనక్కి వస్తే కదా సాటర్డే నెంబర్ ఎంత సిక్స్ మైనస్ వెనక్కి వెళ్తాడు మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఎంత టూ టూ అంటే ఏమవుతుంది చూస్డే మంగళవారం అవుతుంది ఓకే ఏడుతో భాగిస్తే తీసుకుంటే చూడండి ఏడు ఒకట్లా ఏడు అరవై మిగులుతుంది ఎనిమిదిలో యాభై ఆరు అంటే నాలుగు మిగిలిన శేషం ఫోర్ సాటర్డే నుంచి వెనక్కి అడిగాడు వెనక్కి అడిగాడు ముందుకు వెళ్తే ప్లస్ చేసుకున్నాం వెనక్కి అయితే మైనస్ చేసుకోండి సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఎంత టూ టూ అంటే ఏంటి చూస్డే నెక్స్ట్ ఇఫ్ టుడే ఈజ్ సండే ఈరోజు ఆదివారం అండి అలా అయితే నూట నలభై ఐదు రోజుల క్రితము ఏ వారం అవ్వదు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై సెవెన్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై సెవెన్ అంటే ఎంత ఫైవ్ వాట్ డేస్ మైనస్ ఇప్పుడు చూడండి సండే నెంబర్ జీరో జీరోలోంచి ఫైవ్ తీయగలవా తీయలేం ఏం చేస్తారంటే కనుక ఎప్పుడైనా చిన్న డేస్లోంచి ఎక్కువ డేస్ తక్కువ డేస్ ఉన్న దేంట్లోంచి ఎక్కువ డేస్ కనుక సబ్ట్రాక్షన్ చేయలేకపోతే ఈ డేస్కి ఏం చేస్తారంటే సెవెన్ యాడ్ చేసుకోండి ఎందువల్ల సెవెన్ యాడ్ చేస్తాం అంటే సెవెన్ డేస్ రిపీట్ అవుతాయి కంటిన్యూ చేస్తాను మీనింగ్ రావడం కోసం అనమాట అంటే జీరో ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఎంత సెవెన్ సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే టూ టూ అంటే ఏంటి అగైన్ చూస్తే మంగళవారం ఓకే అంటే వెనక్కి కౌంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా సరే 
చిన్న నెంబర్లోంచి ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ అంటే డేస్లో తక్కువ డేస్ ఇది ఎక్కువ డేస్ జీరో డేస్లోంచి ఫైవ్ డేస్ అట్రాక్షన్ చేయాలి ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వన్ మైనస్ అని వచ్చింది అనుకో వన్ మైనస్ ఫోర్ చేయాల్సి వచ్చింది మీరు వన్ మైనస్ ఫోర్ చేయలేరు అప్పుడు వన్కి సెవెన్ యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఏమైంది ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ అంటే ఏంటి థర్స్ట్ ఏం లేదు ఇప్పుడు వన్ అన్నా మండే ఎయిట్ అన్నా సరే సెవెన్ ప్లస్ వన్ అంటే అది కూడా మండే అవుతుంది ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ చేయలేరు త్రీ కంటే ఏం చేయాలి సెవెన్ యాడ్ చేయండి టెన్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఫ్రైడే అలా ఏ నెంబర్లోంచి అయినా చిన్న నెంబర్లోంచి పెద్ద నెంబర్ తీయలేకపోతే సెవెన్ యాడ్ చేసి తీయండి టోటల్ చేసినప్పుడు సెవెన్ కంటే ఎక్కువ వస్తే సెవెన్ కానీ సెవెన్ కంటే ఎక్కువ వస్తే సెవెన్తో డివిజన్ చేయండి అంతే సింపుల్ ముందుకు వెళ్తే కలుపుకోండి వెనక్కి వెళ్తే తీసేయండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి నిన్న కాక మొన్న శనివారం అయితే రేపు కాక ఎల్లు ఎల్లుండి ఏ వారం అవుతుందని అది ఎల్లుండి అంటే డైరెక్ట్గా రేపు కాక ఎల్లుండి కాబట్టి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే డేస్ని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి నిన్న కాక మొన్న అంటే టుడే ఇవాళ అనుకున్నాం ముందు టుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది నిన్న కాక మొన్న ఓకే ఇది నిన్న ఇది మొన్న మొన్న ఏ వారం అని చెప్తున్నాడు వాడు అక్కడ శనివారం అని చెప్తున్నాడు అంటే ఈ మొన్న అనేది శనివారం ఇది శనివారం అంటే ఇదేమవుతుంది ఆదివారం అప్పుడు ఇదేమవుతుంది సోమవారం అంటే ఈరోజు సోమవారం కానీ అడిగింది అది కాదు రేపు కాక ఎల్లుండ ఇది రేపు ఇది ఎల్లుండ ఇది సోమవారం అంటే ఇదేమవుతుంది మంగళవారం ఇదేమవుతుంది బుధవారం ఓకే ద డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఈజ్ సాటర్డే దట్ మీన్స్ టుడే ఈజ్ మండే సండే మండే దెన్ వాట్ ఈజ్ ద డే ఆన్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో అంటే రేపు ట్యూస్డే తర్వాత వెన్స్డే అదే అడిగాడు ఆ రోజు ఏంటని అడిగితే కనుక వెన్స్డే అది ఓకే ఇది మనం డైరెక్ట్గా చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక డేస్ తీసుకొని కౌంట్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా చూడండి ఇక్కడ ఏం ముందు ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి టూ డేస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి టూ డేస్ ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఎన్ని డేస్ డిఫరెన్స్ అక్కడ ఫోర్ డేస్ డిఫరెన్స్ సాటర్డేకి ఫోర్ డేస్ కలపండి సాటర్డే సాటర్డే నుంచి తీసుకుంటే సాటర్డే తర్వాత సండే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే ఆ రోజు ఏమవుతుంది వెన్స్డే అలా కూడా చేసుకో సింపుల్గా డేస్ ముందు ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి తర్వాత ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి ఆ నిన్న కాక మొన్న అంటే టూ డేస్ రేపు కాక వెళ్ళిన అంటే నాలుగు రోజులు అవి ఒక రెండు రోజులు ఈ యొక్క రెండు రోజులు అంటే మొత్తం ఎన్ని రోజులు నాలుగు రోజులు కావాలి ఎక్కడి నుంచి కావాలి ఆల్రెడీ శనివారం చెప్పాడు కానీ శనివారానికి ఫోర్ యాడ్ చేసుకొని చాలు సాటర్డేకి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సాటర్డే నెంబర్ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ టెన్ బై సెవెన్ త్రీ త్రీ అంటే ఏంటి అనిస్టర్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఏదైనా పర్లేదు అదైనా పర్వాలేదు ఇలా అయినా పర్లేదు ఇలా అయితే ఈరోజు ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అప్పుడు మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి ఓకే ఇలా అడగచ్చు ఎల్లుండి బుధవారం అయితే మొన్న ఏంటని అడగచ్చు అప్పుడు కూడా అంతే బుధవారం అయితే నాలుగు రోజులు వెనక్కి కాబట్టి నాలుగు రోజులు తీసేస్తాం ఓకే ఏదైనా ఒకటే కాన్సెప్ట్ ముందుకైతే కలుపుకుంటే వెనక్కి అయితే తీసేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్